29 ottobre 1929, New York. All'apertura della borsa, alcuni speculatori iniziano a vendere azioni. Per frenare il ribasso dei prezzi, interviene un gruppo di banchieri coadiuvati da Charles Mitchell, presidente della National City Bank e direttore della Federal Reserve di New York. La loro strategia è quella di acquistare corposi pacchetti azionari per frenare i ribassi. A fine seduta sembra che l'operazione abbia prodotto i risultati sperati, ma la giornata passa alla storia come il martedì nero della borsa, inizio della più grave crisi economica del Novecento, la Grande Depressione.